Вы смотрите программу iNews. Здесь мы рассказываем о самых интересных событиях в мире науки и высоких технологий. В студии Максим Никитин. Смотрите в этом выпуске. Инженеры разработали гибкий экран, который может растягиваться в два раза. В Китае представили Xiaomi 13 Ultra. На что способен этот смартфон? Россияне в полтора раза чаще начали покупать устройства для умного дома. Ученые создали гибкий экран, который может растягиваться в два раза, сохраняя при этом качество и цвет изображения. Занимались разработкой исследователи школы молекулярной инженерии Чикагского университета. Дисплей создан из нового материала, который разработали сами ученые в лаборатории. В отличие от аналогов, он менее хрупкий и обладает большей способностью к растяжению, заявляют производители. Пока что экран существует отдельно. Гаджетов с его участием еще не изобрели. Но как говорят разработчики, их конечная цель сделать растяжимым и гибким все устройство. И первый шаг к этой цели уже сделан. В будущем экран планирует улучшить, добавить больше цветов, повысить эффективность и производительность. При растяжении до 100% светоизлучающая способность наших полимеров TEDF остается очень стабильной. Достигнутый EQE в 10% более чем в два раза превышает эффективность всех ранее описанных растяжимых OLED, которые основаны на флуоресценции первого поколения. В Китае представили долгожданную новинку – премиальный флагман Xiaomi 13 Ultra. По задумке авторов, этот смартфон должен побить некоторые рекорды по качеству съемки, яркости экрана и мощности мобильного процессора. Система объективов спрятана под верхнюю часть задней крышки, поэтому устройство выглядит горбатым. Сюда поместили 4 камеры на 50 мегапикселей от компании Sony. Яркость экрана достигает 2600 нит – это на 100 единиц больше, чем у предыдущего рекорда спортсмена смартфона Oppo Find X6 Pro. Аккумулятор емкостью 5000 мАч можно зарядить до 100% за 34 минуты, благодаря поддержке функции беспроводной зарядки на 50 Вт. Есть и проводная, она еще мощнее, 90 Вт. За сколько минут смартфон будет заряжаться при таком типе, производитель не уточнил. Помимо самого смартфона, компания представила и аксессуары к нему. Чехол, ремешок, специальная защита для модуля камер и съемная насадка, которая буквально превращает смартфон в фотоаппарат. Когда новинку привезут в Россию и сколько она будет стоить, пока неизвестно. Продажи уже стартовали в Китае. Производитель оценил устройство от 71 до 86 тысяч рублей, в зависимости от выбранной памяти. Россияне начали чаще пользоваться системой умного дома. Об этом говорится в исследовании от крупного российского сотового оператора. Продажи смарт-гаджетов в магазинах компании в январе-марте выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего россияне стали покупать умные розетки. Их продажи выросли на 86%. С чем связан такой ажиотаж, в компании не уточняют. Это может быть связано как с желанием сэкономить электричество, а может и просто ради удобства. С умными розетками можно не переживать за невыключенный утюг и в любой момент это проверить и даже дистанционно управлять. На втором месте по росту продаж системы оповещения. Это и колонки, и камеры, и умные лампочки со светильниками. Их начали покупать чаще на 40% по сравнению с прошлым годом. Выросли и продажи всевозможных датчиков, температуры, влажности, движения и света. Их стали покупать на 17% чаще. При этом исследователи утверждают, что стоимость товаров для умного дома сильно упала с прошлого года. Если в прошлом году средняя цена начиналась от 1300 рублей, то в этом году на 35% процентов меньше, от 700 рублей. Это может быть связано с большой конкуренцией. На сегодняшний день производителей умных гаджетов для дома стало гораздо больше. Есть и второй момент. Производители нашли замену дорогим материалам. При этом качество продукта не теряется. Отсюда и снижение стоимости. Эксперты полагают, что уже к концу этого года на полках магазинов тех, Техники появится на 30% больше товаров для умного дома. Расширять рынок планируют за счет китайских и российских производителей. Это были все самые интересные новости из мира науки и высоких технологий. Смотрите нас каждый день на телеканале «Татарстан-24» и будьте в курсе всех новинок IT-индустрии. С вами был Максим Никитин. До новых встреч!